Ya, ahora sí. Ok. Eh, les comentaba, hubo... Hay bastantes sismos hoy justo en Ica. Tenemos el reporte más o menos de 14. Eh, ustedes pueden revisar la gran mayoría de ellos en la página web del Sismit. Los hemos eh, ido trabajando a lo largo del, del día, ¿no? Con el equipo que tenemos ahí en, en COIS. Ok, solo eso era una salvedad. Lo que nosotros vamos a hacer ahora eh, de manera eh, práctica es aquello que nos va a servir para la segunda entrega del escalonado. Permítanme, por favor, compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si se logra ver. Sí, se ven con normalidad. Perfecto, gracias. Entonces, la segunda entrega son los acápitas 2 y 3. Realizar las correcciones de línea base y filtrado de los componentes este-oeste, norte-sur del sismo asignado por grupo y referirse al aula virtual. Realizar el ajuste espectral de los tiempos historia corregidos del sismo seleccionado al espectro de respuesta objetivo. ¿Eh? Entonces, estos dos acápites los vamos a ver un poco ahora. Les voy a explicar. Eh, aquí tengo la carpeta terminando esta, esta reunión. Voy a subir los, los archivos correspondientes. Entonces, eh, el trabajo de es el que tenemos en el aula virtual. Datos, tenemos aquí cuatro eventos sísmicos. Tenemos cuatro grupos. Entonces, cada uno de estos eventos, por ejemplo, el grupo 1 va a ser el sismo de Lima del 74, el grupo 2, Aticos 2001. Grupo 3, grupo 4 van a ser eh, sismos del sismo de Pisco, disculpen, registros del sismo de Pisco eh, de 2007. El grupo 3 en el caso del Sismit, de estación Jorge Hurtado. Y en el otro caso, el grupo 4, la estación del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Además, hay un espectro de peligro uniforme que está aquí. Eso me lo pasó Felipe, dado que esto está basado en su trabajo de tesis. Entonces, es el espectro que principalmente lo utilizó también en su tesis. Ahora lo que vamos a hacer un poco es trabajar sobre eh, lo que ya habíamos visto, en primer lugar el procesamiento de señales, y vamos a un poco a aportar sobre el caso del espectro del matching, ¿no? del, del ajuste espectral. Ok, igual los programas, no recuerdo si ya están subidos en la, en la web, en el aula virtual, si no, haré lo propio una vez terminado el, aquí eh, esta, esta reunión. ¿no? Igual, por favor, si se nos acaba el tiempo, yo creo que a lo más usaremos dos reuniones como máximo, eh, aparte que tiene que descansar para mañana ir a la clase presencial temprano con el ingeniero de ¿no? No, no vamos a usar más de dos sesiones, eh, es lo que yo estimo. Ok, entonces eh, aquí, eh, bueno, yo localmente voy a trabajarlo y les voy a mostrar cómo, cómo hacerlo. En el aula de virtual ustedes van a tener estas dos eh, carpetas si es que ya no las tienen. El sismo signal, eh, al ser un programa, eh, disculparán, craqueado, entonces es una versión un tanto antigua. Vamos a abrirlo, un momento, eh, ajá, se abre aquí, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el sismo eh, de 1974, el registro que ustedes pueden descargar eh, de la página web del Sismic, ok, entonces yo ya lo descargué, eh, vamos a trabajar aquí en mi carpeta, vamos primero a, eh, este es el sismo, este es el evento sísmico, Os, ya les he mostrado un poco la cabecera que tenemos, eh, para los que recién se, se unen, también ya están los registros, eh, de los sismos de, de Ica, al oeste de Ica. Felizmente esos sismos han sido eh, más o menos a 100 kilómetros al suroeste de Ica. Entonces ya a Ica han llegado con una aceleración eh, como máximo, me parece, de 15 gal. ¿no? Entonces, eh, felizmente en el buen término. ¿no? Ok, entonces aquí tenemos una cabecera, eh, que ese es el sismo de, de, de 1974. Entonces nosotros vamos a utilizar en primer lugar el componente este-oeste. Recuerden que el escalonado es a partir de los componentes este-oeste y norte-sur, así que tendrían que repetir eh, dicha eh, labor. Entonces yo aquí ya tengo copiado esta, este registro en sin corregir aquí, básicamente las columnas 1 eh, y 2, a partir de esta información, ¿no? El tiempo 0, eh, 8.0457 cal, el centímetro por segundo del cuadrado, lo propio para el tiempo T1 y así sucesivamente. Entonces voy a trabajar en primer lugar, en primera instancia, sobre estos dos, eh, sobre esta señal, sobre estas dos columnas en particular. Ok, entonces yo ya tengo esto aquí. Vamos a abrirlo en el seismo signal. Eh, que lo tengo aquí. Vamos a abrirlo. Eh, vamos a colocar aquí la información en todos los archivos. Vamos a utilizar el sin corregir. Vamos a abrirlo. Aquí hay que tener un poco de cuidado en varios detalles. En primer lugar, eh, vamos a hacerlo desde la fila 1 hasta la fila que nos indica haciendo clic en la última de estas filas. 
Aquí nos indica línea 4899, es lo que vamos a colocar aquí, 4899. El time step, el, digamos el delta de T, en el cual, digamos, estos puntos están discretizados, estamos hablando de 0.02. ¿Ok? Hay un factor de escala aquí que podremos utilizar si es que las unidades son diferentes a centímetros por segundo al cuadrado, que son las unidades de este registro. Vamos a cambiar las unidades, ustedes observan que aquí dice G. Vamos a cambiarlas aquí a centímetros por segundo al cuadrado, que es un gal. ¿Ok? Vamos a utilizar no el single acceleration value per line, sino tiempo y aceleración eh, que están en cada una de estas líneas. Entonces, en la columna 1 tenemos eh, el tiempo y en la columna 2 tenemos la aceleración. Entonces, todo está conforme. Damos clic en OK. El final del, del archivo fue alcanzado para la línea 4900. Y tenemos aquí el registro original, tal y cual como está aquí en el archivo sin corregir. Y tan al igual regresando un poco que como el archivo original con la cabecera del CISP. ¿Ok? Nos observamos que en aceleración, bueno, parece todo estar ok, pequeña deriva. Pero cuando hacemos la integración, esa deriva se hace mucho mayor. Tenemos menos 150 centímetros por segundo. Y aquí tenemos un desplazamiento, estos 3 segundos, de 8000 centímetros. Entonces, es bastante. Ok, entonces, esto tenemos que corregirlo. Para eso tenemos que eh, ir aquí. Vamos aquí a... Este es el espectro de Fourier. Vamos aquí a la pestaña Fourier and Power Spectre. El espectro de Fourier y espectro de poder lo que vamos a hacer es ajustar con base en las frecuencias y para ello, con respecto a un rango de frecuencias. Adelantaron un poco, cuando hacen el baseline correction, o sea, la corrección por línea base y el filtrado, aquí podemos aplicarlo, la corrección por línea base, en este capítulo de aquí, y en esta sección de aquí, un filtro. Lo que deberíamos hacer es seleccionar el tipo de línea base, que generalmente es cúbica, seleccionar un filtro, para eso necesitamos definir una frecuencia de inicio y una frecuencia de fin, Recuerden el, el, el filtro o el filtrado Butterworth que hablamos en la clase eh, pasada. Permítanme un momento. Eh, vamos a ver acá. Que define una frecuencia de inicio y una frecuencia de fin. Tal y como estamos viendo aquí, una frecuencia FL, F low, digamos para bajas frecuencias, y F high, que es para altas frecuencias. Entonces tenemos que definir un ancho en particular. Y ese ancho lo vamos a definir a partir del de, eh, contenido frecuencial. ¿Y cómo vemos el contenido frecuencial del registro? A partir del de, eh, espectro de Fourier. ¿okay? Y vamos a definir un filtro Butterworth que en este caso es un filtro eh, pasabajas, eh, que corta todas las altas, y lo que importa aquí, digamos, es el orden de este filtro Butterworth, ¿no? Desde 1, 2, 4, 8 y 16, eso quiere decir qué tan empinada o qué tanta pendiente pronunciada tiene esa transición, ¿ok? Al, al definir un FH o un FL, estamos definiendo también una especie de transición que generalmente se utiliza de orden 4, que ustedes observan aquí, que es como un, un, un rango intermedio en cuanto a la oblicuidad, si es que existe el término, o lo oblicuo que es este, este, este filtro. ¿no? Entonces, para elegir FH y FL, eh, vamos a hacer un análisis en el contenido de las frecuencias. Entonces, para eso vamos a apoyarnos del espectro de Fourier. Aquí está el espectro de Fourier del registro original. Este es el registro original en la parte superior. Y este es el espectro de Fourier en la parte inferior. Hay un espectro de poder que es básicamente eh, esto al cuadrado. El espectro de Fourier al cuadrado. Lo que vamos a hacer es eh, seleccionar todo como ya habíamos hecho en el caso anterior. Eh, en la clase anterior. Me corrijo. Copiamos la selección. Y lo que podemos hacer es... Eh, permítame un momento. Abrir cualquier archivo de aquí. Y vamos a copiar esto aquí, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer solamente la frecuencia y Fourier amplitud, entonces vamos a eliminar todas las demás eh, ventanas. Lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a graficar esto. Eh, así. Vemos que tenemos un, un espejo en la frecuencia Nyquist, que habíamos hablado en la clase anterior, que es la frecuencia de muestreo sobre 2. La frecuencia de muestreo es 50 Hz, es decir, cada segundo toma 50 puntos. Es decir, que el delta de T es 1 entre 50, que es punto 0.2, que lo hemos definido también en nuestro, eh, al inicio de nuestro procesamiento. Entonces, eh, lo que vamos a hacer aquí es graficarlo en log. Me parece que está por acá. 
para la logarítmica aquí y vamos a definirlo también aquí en la escala logarítmica. Eso es lo que generalmente se hace. Observamos aquí que hay dos, digamos, un trazo, eh, una subida, una constante más o menos y otro decrecimiento. Eso es lo que va a definir un poco nuestro, eh, nuestro corte. Vamos un poco a, aquí yo ya lo dibujé de una manera un tanto más amigable. Vamos a definir lo siguiente. El FH y el FL se definen de la siguiente manera. El FH, disculpen, vamos a definir primero el FL. Entonces, ustedes observan aquí que tenemos un contenido frecuencial, luego una subida, luego algo que parece constante y luego, un, digamos, una bajada. Y, luego, y este es, digamos, 25 Hz, ¿no? Que es, digamos, la frecuencia Nyquist, la mitad de la frecuencia de muestra. ¿Ok? Entonces vamos a realizar un trazo de la tendencia de este espectro de Fourier hasta donde termina esta, digamos, este decrecimiento. ¿Ok? Y más o menos este decrecimiento termina en aproximadamente 0.4 eh, eh, Hz. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra frecuencia L, hasta, hasta donde termina este decrecimiento. Luego trazamos una línea, que más o menos es constante, evidentemente no lo es, porque el contenido frecuencial es variopinto, pero vamos a definir también otra en la cual, digamos, inicia este, este decrecimiento, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, eh, donde empieza ese decrecimiento es el FH, y ese es más o menos 12 Hz. Ok, unos utilizan no necesariamente para el FH este valor en el que empieza el decrecimiento, sino 1.5 de ese valor. ¿Por qué? Porque recuerden que el filtro Butterworth no es que explícitamente donde es el FH va a empezar el decrecimiento, sino empieza un poquito eh, después. Entonces ahí vamos a, 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 a definir ello, ¿no? Pero para, por cuestiones prácticas lo que hacemos es simplemente tomar trazamos, don, digamos, estas dos tendencias, donde termina el, el decrecimiento para frecuencias bajas, ese es el FL, y donde inicia el decrecimiento para frecuencias altas, ese es el SH. Entonces, es 0.4 y aproximadamente unos 12, 13 Hz. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí en el, en el mismo signal. Vamos a ir a la pestaña de Baseline Correction y Filtrado, Vamos a seleccionar estas dos, vamos a colocar cúbica, filtro Butterworth, vamos a colocar el pasabanda, un orden 4, que es lo que generalmente se usa. Y aquí hemos, habíamos visto que es 0. Puntos, ah, ya, ok. Aquí hay que tener cuidado, tenemos que colocar 0, 0.40, ok. Y aquí tenemos que colocarle, vamos a colocarle un 12.00, 12 ok. Para que así funcione, digamos. Tenemos que colocar. Eh, Cuatro, disculpen, cinco caracteres, eh, siendo uno de ellos el punto decimal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el... Ah, y vamos a colocar la señal sin corregir en línea eh, gris. ¿Ok? Vamos a hacer el proceso. Entonces aquí ya tenemos... Eh, este, digamos, este es el, el filtrado que ha utilizado. Observen que aquí en 12 el decrecimiento ha empezado antes. ¿Ok? Entonces aquí, te, aquí debemos de tener un poco de, de cuidado... Eh, podríamos alargar un poco para que sí incluya estas frecuencias hasta, hasta eh, digamos, eh, que empiece en 12 Hz, ¿no? Para que empiece en 12 Hz quizás debiéramos haberlo colocado en 16, 20, ¿ok? Entonces ahí hay que tener cuidado, pero como eso es algo demostrativo, eh, eso, digamos, es algo que ustedes deberían ir viendo el espectro de Fourier, ir viendo que cómo, eh, cómo cambia el espectro de Fourier eh, corregido, sin corregir, y digamos que, que no suprima un contenido de frecuencia de verdad importante de la señal, ¿ok? Pero, pero para fines demostrativos vamos a colocarlo tal como está, ¿ok? Entonces tenemos aquí la comparativa de la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado y eso va a tener más sentido aquí cuando veamos el time eh, series de aceleración en la primera fila, en la velocidad la segunda fila y en el desplazamiento la tercera. Ustedes observaban que esas tendencias que son más evidentes en la velocidad y muchísimo más evidentes en el desplazamiento eran un tanto eh, ilógicas y reales, por decirlo menos. Y observan aquí que en el caso del desplazamiento en específico, se observa como una línea, una tendencia en cero. Eso quiere decir que hemos corregido ese desplazamiento excesivo que existía. ¿Ok? Aquí también tenemos el Ground Motion Parameters, que es, digamos, la intensidad eh, de áreas que nos interesa. Ya habíamos hablado que la intensidad de áreas es una medida de la energía. Y esta intensidad de áreas eh, en porcentaje es una intensidad de áreas normalizada, 
decir, nosotros vamos a hacer un análisis desde el t igual 0 hasta un t1, digamos, eh, hasta determinado tiempo, es una integral básicamente, y para la duración total del evento, digamos que ese es nuestro contenido energético total, lo normalizamos cada uno de esos puntos discretos, porque este análisis se hace para cada delta de t, con respecto a la energía total, eh, con respecto a que, que se calcula a su vez eh, en relación al tiempo total, al tiempo de duración, y eso, digamos, es una normalización, por eso que el, el valor máximo de este porcentaje de intensidad diaria es de 100%, ¿ok? Y ya habíamos hablado en la clase pasada que ahí existen eh, índices para poder un poco considerar la, la duración total del, del evento, algunos utilizan 5 o 75% de esta intensidad normalizada, otros de 5 a 95, y eso ustedes ya lo han eh, presentado en el trabajo de hoy. Ok, entonces ya tenemos el sismo corregido. Lo que vamos a hacer ahora es ver este tiempo historia. Eh, a ver, permítame un momento. Vamos en primer lugar a copiar la intensidad de áreas eh, aquí. Entonces, básicamente es lo mismo. Ah, permítame un momento subir esto. Aquí tenemos el, el tiempo historia, digamos time y acceleration. Luego tenemos la intensidad de áreas. Y luego lo que nos interesa es la intensidad de áreas en porcentaje. Okay, lo que vamos a hacer aquí es igual seleccionar todo y copiar la selección. Vamos a entrar también a otro Excel, por ejemplo, aquí. Vamos a copiar todo esto. Vamos a eliminar cuáles columnas. A ver, la, nos quedamos con la primera y la cuarta. Vamos a eliminar esto. Y vamos a plotear esto. Eso yo, yo, yo ya lo tengo ploteado, ya, ya he avanzado un poco al respecto. Eh, vamos a plotear aquí para editar un poco. Ese es el, el IA corregido. ¿okay? Esa es el, la intensidad de áreas, digamos, de 0 a 100 y de 0 hasta, lo, hasta la duración total del evento. ¿okay? Lo que vamos a hacer es también. Eh, permítanme un momento. Aquí tenemos la aceleración corregida. Entonces, lo que vamos a hacer también es igual seleccionar todo copiar, y yo también ya lo copié aquí en bueno, aquí no, sino en el otro Excel tengo aquí ese es el TH corregido, ok y lo que vamos a hacer a su vez es copiarlo en un TXT que yo también ya lo tengo aquí preparado que es el 1974 EW corregido, que son estos valores de aquí ok entonces estos valores de aquí lo vamos a eh, subir al Seismo Match que vamos a hacer ese ajuste espectral. ¿Qué quiere decir el ajuste espectral? Yo tengo un espectro de peligro uniforme, y voy a apoyarme un poco aquí en las diapositivas que hicimos la vez anterior. Yo tengo un espectro de peligro uniforme, permítanme hacer esto. Tengo un espectro de peligro uniforme, producto de un análisis probabilístico de peligro sísmico, para diferentes eh, condiciones de demanda, por ejemplo, por un periodo de retorno de 475 años, 1000 años, eh, 2475 años, etcétera, etcétera. Eso lo va a definir un poco la importancia del proyecto. Y el ingeniero Parra ya habló acerca eh, del sismo máximo probable y, 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 y otros términos más asociados a, al diseño de presas. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos nosotros es un espectro de respuesta. Eh, por ejemplo, aquí no está el espectro de respuesta, permítanme. A ver, un espectro de respuesta, eh, asumamos que es este espectro de respuesta de aquí, un espectro de respuesta de este tipo, que a su vez tiene eh, unos contenidos, eh, de, en este caso en periodos que son menores a, por ejemplo, imaginemos que este es el, el espectro de peligro uniforme, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es ajustar este espectro de respuesta al espectro de peligro uniforme, y principalmente lo se va a hacer a ver, permítame un momento. Vamos a ajustar, vamos a hacer que este espectro de color azul, su espectro de respuesta se parezca en cierta medida al espectro de peligro uniforme para un poco intentar emular, representar un escenario sísmico similar al que generó el espectro de peligro uniforme. ¿okay? Y este espectro de peligro uniforme 
eh, digamos, disculpen, esta señal ajustada es la que vamos a utilizar como movimiento de ingreso en, en nuestros análisis de respuesta sísmica, ¿ok? Entonces, es ahí la importancia de hacer un tratamiento inicial de las señales, en primer lugar para el, el sismo que yo estoy eh, considerando para hacer el, el spectral matching, el ajuste espectral, tiene que, debe, no debe tener ningún inconveniente en cuanto a la deriva en desplazamientos, en la deriva en cuanto a velocidad, y es por eso que se hace el ajuste eh, tanto en línea base, que lo hemos hecho con una tendencia cúbica, y con respecto al contenido frecuencial eh, a, a través de un filtrado EPA Sabana. ¿Ok? Entonces, este evento tiene un espectro de respuesta, eh, tenemos un EPU, un espectro de peligro uniforme, producto de eh, un análisis probabilístico, eh, quizás de, de peligro sísmico, y vamos a ajustar esos dos para que el espectro de respuesta de una señal ajustada se parezca lo más posible al espectro de peligro uniforme, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, en lo que se basa este análisis que vamos a hacer ahora. Entonces, ya hemos hecho un tratamiento inicial de la señal, es decir, la señal que tenemos aquí, este 1974, este o este corregido, ya está corregido, valga la redundancia por línea base y por filtrado, Okay. Recuerden únicamente que en el caso del FH deben tener un poco más de cuidado en cuanto a qué FH utilizar y quizás ir un poco mayor al decrecimiento o al inicio del decrecimiento para tener un rango mayor de, de frecuencias eh, útiles, hábiles. Okay. Entonces vamos a abrir ahora el, el seismo match. ¿Alguna consulta al respecto hasta ahora? Si no, para proseguir con el seismo match, por favor. Me indica. Ok, si no hay consultas, eh, vamos a seguir con la segunda. Entonces, eh, tenemos nuestra carpeta en la que hemos venido trabajando. Eh, tenemos aquí también en el aula virtual, como les digo, no estoy seguro si ya está o en todo caso estará. Vamos a colocar seismo match. Aquí también tenemos lo mismo. Vamos a abrir el programa. Voy a pasarlo a la otra pantalla. Aquí. Entonces, aquí en este caso debemos definir dos cosas. Eh, incluso aquí nos lo dice, ¿no? Como paso uno, definir el acelerograma fuente. Paso dos, definir el espectro objetivo. Y paso tres, llevar a cabo el espectro en match. ¿Ok? Pero antes de eso, lo que debemos hacer es eh, ir a configuración, a settings, y de tener cuidado con eh, las unidades. Centímetro por segundo al cuadrado aquí debe estar, si es que el acelerograma y, digamos, el espectro de peligro uniforme están en esas unidades, ¿ok? No es como en el caso de Sismo Signal que en el camino 1 eh, puede cambiar las unidades. Aquí desde el comienzo debe hacerlo, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Vamos a definir este, este registro, Open Single. Eh, vamos a utilizar, en este caso se abre por defecto, eh, la capacidad de seleccionar un archivo .dat, pero podemos hacer cualquier tipo de archivo. Tenemos aquí el sismo, este este corregido, este es el que sale producto del sismo signal, que es el que acabamos de hacer. Ok, la misma forma tenemos desde la fila 1, en este caso tenemos hasta la fila 4898. Luego tenemos un time step de 0.02, un factor de escala de 1, eh, valores de tiempo y aceleración por línea, y tenemos eh, el tiempo en la columna 1 y la aceleración en la columna 2. Damos OK. El fin del archivo se ha alcanzado en este, a esta línea. Tenemos esto. Entonces ya tenemos cargado nuestro acelerograma. Lo que vamos a hacer ahora es definir nuestro espectro de, nuestro espectro de respuesta o nuestro espectro objetivo. Entonces en el aula virtual también se les va a subir ese EPU, ese espectro eh, digamos de peligro uniforme. Ok, vamos a cargarlo aquí, eh, vamos a cargarlo aquí, aquí este espectro, es espectro de peligro uniforme para suelo tipo B, generalmente está para un análisis de peligro sísmico no tiene que definir un nivel, eh, digamos, de roca o un equivalente a roca que es a partir del cual esa interfase o ese estrato va a empezar la propagación hacia la superficie, en este caso unidimensionalmente, ok, entonces el espectro de peligro uniforme está asociado a un valor de velocidad más de corte que a su vez está asociado a un tipo eh, de rigidez, en este caso del suelo tipo B. ¿Ok? Me parece que es de entre 1500 y 750 metros por segundo. ¿Ok? Que es bastante competente. 
eh, lo abrimos. Tenemos aquí que la primera columna está en la fila, en la primera fila es la, do, la 1, la última fila es la 12, un factor de escala 1, el periodo está en la, fila u, en la columna 1, la aceleración está en la columna 2, eh, vamos ok, aquí ya está cargado, observen que son valores de aceleración bastante, bastante eh, altos, eh, vamos a ver aquí por ejemplo que tenemos, vamos a abrir el archivo de EPU, uh, tenemos aquí señales, no, disculpen, el archivo de EPU tiene 396 en GAL, eh, digamos que es el valor de aceleración que tenemos. ¿okay? Recuerden que la aceleración anterior estaba en el orden del 190 y algo, me parece. ¿Okay? Entonces vamos a cargarlo. Y ya tenemos aquí eh, esta, esta forma eh, del espectro de peligro uniforme. Y lo que vamos a hacer es definir nuestro espectro, espectro de matching. ¿okay? Entonces vamos a colocar aquí en Response Spectra. Ya, yeah, ok, era simplemente refrescar aquí. El espectro, aquí estamos en periodo, este es el EPU. Toda esta tabla que hemos definido aquí está en esta curva de color rojo y la línea de color naranja es el espectro eh, de respuesta de la señal que tenemos cargada aquí de color azul, ¿ok? Entonces aquí tenemos la comparación. Lo que vamos a hacer es eh, ingresarle ondículas eh, para eh, variar un poco, elevar más que nada, el, eh, digamos, eh, el, el espectro de respuesta de la señal original para que se parezca lo más posible al espectro de peligro uniforme, que es esa línea de color eh, rojo. ¿Okay? Entonces, bajo esa premisa, necesitamos definir un periodo mínimo del ajuste, un periodo máximo del ajuste, un factor de escala y una tolerancia. Es decir, este procedimiento va a ser de manera iterativa. Que por una cuestión eh, práctica vamos a hacer, el, digamos, vamos a utilizar, digamos, la lógica nos diría, utilicemos pues un rango desde el periodo mínimo hasta el periodo máximo, desde cero, lo más cercano a cero, hasta cuatro, más o menos, que el menor periodo que ustedes pueden colocar es, no se puede colocar 0.01, 0.02, y podríamos colocarlo cuatro. Un factor de escala que utilizaríamos lo siguiente, miren, lo de, un espectro de respuesta cuando está para periodos cortos, el más corto posible es el valor del PGA. Aquí tenemos en el orden de casi 200 y aquí en el orden de casi 400. Entonces, digamos que intuitivamente lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 todo el espectro. Algunos utilizan esta relación, otros utilizan la relación del pico de 1100 entre 550, que más o menos es eh, 2. Entonces vamos a utilizar aquí 2. Y vamos a reducir un poco la tolerancia a 0.1, por ejemplo. ¿okay? Vamos a hacer un matching. Al final, como un procedimiento iterativo, eh, puede converger, puede no converger. Eso lo vamos a ver de acuerdo al progreso del acelerograma. Aquí tenemos que convergió. Vamos a darle OK. Vamos a utilizar Response Spectra. Vamos a utilizar Comparisons. Y vemos aquí que sí ocurrió un ajuste interesante para la primera... Eh, Digamos, aquí todavía aún falta, pero como que aquí este símbolo 74 eh, no tiene un contenido en periodos eh, importante para este rango, así que quizás falta ajustar un poco mejor aquí. Pero bueno, aquí se tiene un ajuste no bueno, pero digamos que interesante y considerable, promedio, digamos. Eh, lo que se hace generalmente es separar estos rangos en dos. Eh, separar el primer rango desde el periodo más corto que se tenga hasta el pico en el cual ocurre el espectro de peligro uniforme y luego desde el pico hasta el periodo más largo que se tenga. Esa es una sugerencia. Otra sugerencia es incluso seccionar aún más si es que vemos que, esa, eh, si es que, vemos que, que ese ajuste todavía no se da de manera adecuada. Eso se lo dejaré a ustedes como eh, un poco... Eh, investigación dentro de la elaboración del trabajo escalonado, si es que van a utilizar, digamos, desde el tiempo cero hasta el tiempo máximo en una sola 
eh, sección, o si es que van a utilizar el criterio desde el PGA hasta el valor pico del espectro de, de peligro uniforme, y luego desde este valor pico hasta el periodo máximo, o incluso seccionar más eh, este, eh, este espectro ¿no? de peligro uniforme, o en general los rangos para que haya un mejor ajuste. Pero la idea inicial es esa, es decir, eh, tenemos un, un acelerograma original, ese acelerograma tiene su, este es el acelerograma, tiene su espectro de respuesta, tenemos un espectro de peligro uniforme que es objetivo, y eh, debemos, eh, digamos, agregar ondículas al registro para que, sin variar mucho sus características energéticas, que lo vamos a ver cómo se hace esa verificación, hacer que el espectro ajustado calce lo más posible al espectro eh, de peligro uniforme. ¿Ok? Entonces vamos a hacer... Eh, digamos el procedimiento de dos secciones es decir, desde el PGA, desde el periodo cero hasta el periodo, digamos del pico del valor espectral máximo y luego desde este valor pico hasta el, digamos el periodo más largo ahora, eh, uno diría bueno, puedo cargarlo aquí, puedo colocar bueno, no sé, creo que está en 0.2 y luego simplemente correr nuevamente el matching, pero este es al ser una versión inestable, eh, muchas veces lo que sucede es que se va a colgar eh, el programa. Entonces, para evitar ello, lo que vamos a hacer es simplemente cerramos y vamos a hacer el procedimiento eh, nuevamente. ¿Ok? Entonces vamos a eh, abrir nuevamente aquí el sismo match para un poco también eh, explicarles a sus compañeros que recién han ingresado. Aquí me quedan dos minutos en la sala. Yo, como les dije... Ya no va a tomar más de 20 minutos la siguiente sala, ¿ok? Mientras vamos eh, colocando aquí los datos, todos los archivos, vamos a colocar el corregido. Este corregido es el producto de eh, la, la corrección por línea base y de la, eh, del filtrado del sismo signal. Lo abrimos. Igual, 1, entiendo que es 4.898... Disculpen, 1, 4,898, 0.02. Eh, aquí es que el factor existe. Ah, ok. Antes de meter la pata en esto, aquí hay que cambiar las unidades. Unidades centímetros por segundo al cuadrado. Ok. Ahora sí, abrimos. Corregido. Ajá, todos los datos que están aquí. El tiempo y la aceleración están en la columna 1 y la columna 2. 1 y 2, lo abrimos. Luego definimos de nuevo el espectro. Eh, luego de Spectrum Profile, Open, aquí Text. Ya habíamos definido que este es el espectro de uniforme asociado al suelo tipo B. Del 1 al 12, aceleración en la columna 2, periodo en la columna 1. Ok, ok. Y aquí lo que vamos a hacer es, eh, a ver, Response Spectra, este es aquí. Ajá, ahora sí lo tenemos. Vamos a hacer desde el periodo más bajo, 0.02, hasta creo que 2, 0.2, disculpen. Luego vamos a hacer este factor que sea 2 y vamos a reducir un poco esto. Okay, entonces vamos a hacer do matching para que, a ver, digamos, eh, la corrección. Aquí convergió. Tenemos OK. Luego vamos a ver el, digamos, aquí el response spectral, la comparación, y un poco que se ha ajustado, y aquí observen que no se ha ajustado, y aquí tampoco, esto está por encima y esto está por debajo. Ya, aquí tenemos, digamos, el ajuste, eh, lo ajustado es lo verde, aquí observamos que hay una zona de periodos eh, que está por encima del EPU, y este que está por debajo. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, ya cargamos nuevamente el, el, la tolerancia y toda esta, esta información, Uh, ajá, entonces lo que vamos a hacer aquí es, eh, tenemos este, el tiempo historia, el match accelerograms comparison time series table, aquí tenemos el, el tiempo historia del, este es de la señal original, aceleración, velocidad de desplazamiento, esto es del, del, del procedimiento de ajuste, entonces mismo procedimiento, eh, seleccionamos todo, copiamos, eh, lo podemos 
eh, pasar a una hoja Excel, luego las primeras dos columnas lo podemos copiar, eso yo ya lo tengo copiado aquí. Eh, un momento. Esto es, digamos, el ajustado 1. Digamos que el ajustado 1 sería, aunque no es exactamente lo mismo. Eh... Ah, ah, bueno, sí. sí es básicamente lo mismo. Aplica el mismo procedimiento hace unas horas. Ok, tenemos eh, esta primera columna que es el tiempo y la segunda columna que es la aceleración. Igual, eh, ya copiado aquí, entonces, como les dije, vamos a cerrar esto. Vamos a abrir de nuevo el el seismo match de nuevo vamos a abrirlo para un poco refrescar lo que acabamos de hacer y vamos a hacer el siguiente rango desde 0.2 hasta 4 segundos abrimos antes de abrir vamos a cambiar las unidades Abrimos. Uno puede hacer eh, primero definir el espectro y luego el acelerograma. No hay ningún problema en ese aspecto, chicos. Entonces, en este caso vamos a abrir el ajustado 1. Vamos a hacer desde el 1 hasta, ¿cuál era la última? 4.898. El time step 0.02. Y aquí, igual. Ok. Luego vamos a Define Target Spectrum, un poquito también para refrescar, lo de Spectrum, eh, Open, diferentes tipos de archivos, desde el uniforme asociado a un solo tipo B, desde el 1 al 12. Ok, ok. Entonces aquí vamos a definir, ah, pero primero vamos a ver la comparación. Aquí más o menos faltaría ajustar esta parte de aquí. Desde 0.2 hasta 4 segundos. En este caso, a, a ver, apliquemos un factor de 1. Porque no hay que multiplicar mucho tampoco. Y una tolerancia de 0.1. Vamos a hacer el matching. Vamos a ver si converge. Pues converja, puede que no converja. A veces cuando no converge hay que aplicar de nuevo, digamos, un número mayor de iteraciones. Bueno, aquí sí convergió. Ok, vamos a ir a la respuesta, eh, vamos a ver la comparación, y vean aquí que lo inicial era lo azul, ahora tenemos lo verde, aquí quizás todavía, y eso es, esto es una demostración, eh, a ustedes quizás sí, si por una cuestión del escalonado y por una cuestión del aprendizaje, quizás esta zona de aquí sí podrían ajustarlo un poco más, el espectro de peligro uniforme que yo utilizo es diferente al que les va, se va a subir al aula virtual, el que va a subir al aula virtual tiene unos valores de aceleraciones espectrales mucho mayores. Pero aquí tenemos que esta zona eh, para el espectro, para el, el acelerograma corregido, ya está, ya está ajustado de mejor manera para el rango de periodos entre intermedios y largos. ¿okay? Entonces, aquí lo que hacemos es lo, lo mismo. Eh, vamos a, al tiempo historia, el match acelerograma, vamos a ir a la tabla y vamos a... Eh, digamos, eh, seleccionar todo y luego copiar la información, luego lo vamos a pasar a un archivo, digamos, que ya vamos a denominar final, como el que yo tengo ya aquí, eh, que sería el ajustado final, que es este de aquí, es un tiempo historia, eh, tiempo y aceleración, y luego lo que van a hacer es abrirlo en el, seismo, en el seismo signal. ¿Por qué lo vamos a abrir en el seismo signal? porque lo importante es también eh, hacer la comparación de la intensidad de áreas normalizada. Eso lo podemos hacer en el sismo signal. Entonces vamos a hacer aquí el sismo signal. Vamos a abrir nuevamente eh, ese programa. Vamos a cargar nuestro acelerograma ya final, corregido final, ajustado final, corregido y ajustado. Vamos a cambiar las unidades. Este va desde el 1 hasta 4898. Time step de 0.02. Dos columnas, tiempo y aceleración en la primera y en la segunda. Ok. 
que no hace esto, vean que también el desplazamiento persiste en regresar a cero, un valor bastante cercano a cero igual a la velocidad. Tenemos aquí en Grow Motion Parameters, lo que queremos es esto, como hicimos al comienzo, podríamos copiar todo, eh, seleccionar todo, copiar la selección y solamente quedarnos con la columna de tiempo y la columna de intensidad de áreas en porcentaje. Y como yo lo hice aquí, hacer una comparación de la intensidad de áreas. La intensidad de áreas, así se observan aquí, ha tenido unas ligeras variaciones, solamente en este rango, digamos, de la duración, pero básicamente sigue muy bien y exactamente casi la tendencia entre las dos, eh, entre las dos señales. ¿okay? Tanto la ajustada, que okay, no recuerdo cuál era cuál, pero imaginemos que la, ajust la, la corregida, o la original es la azul y la ajustada, corregida y ajustada, es la naranja. Entonces existe un buen matching también en cuanto a la distorsión que se le ha dado a la energía, eh, que no ha sido eh, considerable. ¿okay? Entonces deberían hacer esto de acuerdo al escalonado. A, aquí, realizar las correcciones de línea base y filtrado, este sismo signal de las componentes este, oeste y norte, sur. Recuerden que son cuatro sismos, un sismo para cada grupo pero cada grupo tiene dos componentes, uno este-oeste y uno norte-sur. Primero hacen las correcciones con el sismo signal y luego hacen el ajuste, ya sea general o ya sea seccionando en dos segmentos, tres segmentos, dos segmentos que ustedes consideren. Eh, tienen que hacer el ajuste espectral con el sismo match y hacer la verificación de que la energía no ha sido eh, drásticamente alterada mediante la comparación de la intensidad de áreas normalizada. ¿Ok? Esa sería la segunda entrega del trabajo escalonado. Igual, es una presentación y es un informe, tanto en el aula virtual como en el eh, como impreso. ¿Ok? Entonces, eso sería todo el proceso que deberían seguir, por favor. ¿Hay alguna consulta? Esto es para el día miércoles, por favor, para la clase de, del miércoles. ¿Hay alguna consulta? ¿Desean que repita algo? ¿Algo no quedó claro? Eh, yo tengo una consulta, ingeniero. Sí. Eh, por ejemplo, el dato que bueno va a ser el, el espectro de peligro uniforme, uh -huh. eh, ¿para las ambas direcciones es el mismo? O sea, ¿para este, oeste y norte, sur es el mismo sí. o son dos? No, es un mismo espectro uniforme para, para, ambas, para, ambas, eh, para ambos registros horizontales. Ah, ok. No se va a hacer para, bueno, para el parámetro este, vertical, ¿no? No, para el parámetro vertical no. Ok. Gracias. No, gracias a ti, para que quede más claro para todos. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ok. De no mediar consultas, entonces eso sería todo de mi parte. Más bien, de nuevo, eh, disculpas por tomar su tiempo un viernes por la noche y más en el inicio de un feriado largo. Pero eh, igual, como les comento, eh, voy a subir los los datos y esperaría tan al igual como adecuadamente hicieron el informe y la presentación para la parte 1 del escalonado lo hagan también por grupos para la parte 2 que se realiza este miércoles, ok, en la hora de práctica ok, si no hay consultas chicos, muchísimas gracias por su tiempo, eso sería todo de mi parte y que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho nos vemos